ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਈ ਕਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੁੜਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਈ ਕਨਕਲੇਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਜਲਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਰਾਗਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋ ਇਨਚਾਰਜ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਦੇਖਿਏ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕੋ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮਾਰੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੋ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਲੋਗੋ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕੇ ਸਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਤਾਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੰਕਰਮਣ ਕੀ ਦਰ ਜਿਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ वो 36% पे पहुंच गया था 36% पे पहुंच गया था जी वो घटकर 36 से आज 2.5% पे आ गया 36% से 2.5% पे आ गिरा है तो ये दिखाता है कि लॉकडाउन का दिल्ली सरकार ने और दिल्ली की आवाम ने पूरा पालन किया पूरा सहयोग किया पूरी मदद करी और आज कह सकते हैं कि कोरोना राक्षस को दिल्ली वालों ने मिलकर इस दूसरी लहर में हराने का काम किया है लेकिन इससे हमें बहुत ज्यादा खुश होकर ऐसा नहीं कि हम मास्क पहनना छोड़ दें हाथों की सफाई ना रखें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दें ऐसा नहीं करना है हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है और जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा वैक्सीनेशन एक ही वेपन है एक ही औजार है एक ही कारतूस है जिससे हम इस राक्षस से लड़ाई लड़ सकते हैं और वो है वैक्सीन हर व्यक्ति को वैक्सीन का टीका लगे और वो टीका लगवाने के लिए दिल्ली सरकार लगातार कोशिशें कर रही है हमने रणनीति बनाई है योजना बनाई है कि तीन महीने के अंदर दिल्ली के हर व्यक्ति को हम ये टीका लगा देंगे वैक्सीन लगा देंगे प्रोवाइडेड केंद्र सरकार हमें पर्याप्त मात्रा में राइट नंबर में एडिक्यूट क्वांटिटी में वैक्सीन की डोज अवेलेबल करा दे तो राघव जी इस गल नु लेके भी असि टसल देख रहे हैं कि केंद्र ते सूबा सरकार दे विच लगातार सवाल चुक रहे हैं अरविंद केजरीवाल भी के केंद्र सरकार ने इस नु लेके सही तरीके नाल रणनीति नहीं अपनाई है की कुछ स्थिति तनु नजर आउंदी है जो केंद्र सरकार ने सूबियां दे लिए प्रबंध कीता होया है जिस पदर दे उत्ते दवाई प्रोवाइड कीती जा रही है जे एही रफ्तार रहंदी है जो मौजूदा
हमारे देश में प्रोडक्शन बहुत कम है वैक्सीन का अगर इसी प्रोडक्शन पे हम लोग आगे बढ़ते रहे तो जैसा कि मैंने कहा पांच साल लग जाएंगे पूरी आवाम को हिंदुस्तान की वैक्सीनेट होने में तीन चार बहुत अच्छे सुझाव हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने प्रधानमंत्री को दिए हैं पहली चीज ये वैक्सीन बनाने का जो फॉर्मूला है ये अभी दो कंपनियों के पास है भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन बनाती है ये फॉर्मूला इनसे लेकर अगर आप हिंदुस्तान की कई सारी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाई बनाने वाली कंपनियों को दे दोगे तो ये दो कंपनियों के साथ साथ 50 और कंपनियां वैक्सीन बनाने लग जाएंगी जब 50 और वैक्सीन बनाने लग जाएंगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी मार्केट में अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी गली गली हर मोहल्ले हर चौराहे हर पिंड में हम लोग खूब वैक्सीन बांट पाएंगे लोगों को लगा पाएंगे टीका लेकिन ऐसा मोदी सरकार न जाने क्यों नहीं कर रही दूसरी चीज आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जाकर स्टेट्स को कहा जा रहा है आप खुद जाकर अपनी वैक्सीन खरीद लो अब यह बताएं आप मुझे कि आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में हरियाणा पंजाब के खिलाफ बोली लगाएगा दिल्ली कर्नाटका के खिलाफ बोली लगाएगा महाराष्ट्र बिहार के खिलाफ बोली लगाएगा हमारे देश के 28 राज्य और आठ यूनियन टेरिटरीज यानी कि छत्तीस अलग अलग कंपनियां बनकर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाएंगी एक दूसरे के खिलाफ बोलियां लगाएंगी और जिसकी बोली सबसे ज्यादा होगी अंतरराष्ट्रीय बाजार में बैठा धन्ना सेठ उसको ये वैक्सीन बेच देगा तो इसमें तो देश का भला नहीं हुआ भारत देश को एक देश बनकर एक एजेंसी बनकर एकजुट होकर विदेश जाना चाहिए था और ये वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदनी चाहिए थी लेकिन पता नहीं हमारी सरकार ये भी नहीं करना चाहती है राज्यों को उनके अपने हाल पे छोड़ दिया है तो ना ही इसमें कोई इकोनॉमिक सेंस है ना ही इसमें कोई साइंटिफिक सेंस है ऐसा लगता है कि भारत सरकार की वैक्सीन की कोई नीति नहीं है जिसके चलते आज पूरे देश में वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है कमी है हर जगह कमी है पंजाब में भी वैक्सीन के सारे जितने भी सेंटर्स हैं या तो बंद हो गए हैं बंद होने की कागार पे खड़े हैं दिल्ली में आज 18 से चौवालीस जो यूथ की कैटेगरी है जो दिल्ली के यूथ को लगना चाहिए था वैक्सीन उसकी वैक्सीन खत्म हो गई हमारे पास आज दवाई नहीं है लोगों को लगाने के लिए टीके खत्म हो गए तो केंद्र सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है मोदी सरकार ने जिस प्रकार से सिर्फ प्रचार प्रसार पे अपना ध्यान दिया हेडलाइन मैनेजमेंट पे ध्यान दिया अपनी अंतरराष्ट्रीय बाजार में छवि बनाने के लिए साढ़े छह करोड़ वैक्सीन चौरासी देशों पे पर जी वो तो केंद्र सरकार ये कह रही है कि जेडे असी बहर भेजे नहीं वैक्सीन वो कंपनिया के नो सा करार होया तहत भेजने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध से वो तो भेजने ही पैने से उन्होंने दो टाइप की एक्सपोर्ट हुए जी जी पहला तो अंतरराष्ट्रीय करार जिसका हवाला दिया जा रहा है जी और दूसरा बेची गई या दान में गिफ्ट के तौर पे गरीब देशों को दे दी गई इस गरीब देशों को जो बांट दी गई खैरात दी गई जी उसकी तो कोई करार नहीं था कोई अग्रीमेंट नहीं था कोई लाइबिलिटी नहीं थी फिर भी दे दी और अगर कुछ कुछ देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय करार था जो पहली श्रेणी में आता है कैटेगरी में आता है उन देशों को ये समझाया जा सकता था कि हमारे देश में इस समय महामारी बहुत खराब है बहुत फैल चुकी है हर गांव हर मोहल्ले हर पिंड हर जगह फैल गई है लोग मर रहे हैं तो हम आपको बाल में दे देंगे थोड़े समय के लिए हमें इस वैक्सीन को अपने लोगों को लगाने दो कोई भी देश मना नहीं करता सब मान जाते लेकिन मोदी सरकार ने ये किया नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रणनीति रही है और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार की जो रणनीति रही है वो तो मुझे लगता है देश वालों के देशवासियों के बारे में हमारे सूबे के लोगों के बारे में कम और प्रधानमंत्री अपनी छवि के बारे में ज्यादा सोचते हैं इसीलिए ये हुआ है राघव जी एक दसो कि तीजी वेव को लैके तो की लगता है कि कोई सुधार तो नजर आ रहा है कि कोई तैयारी हो रही है तो एक वाला सवाल यह कि इस बार असं भारत के पिंड देख रहे हैं कि पंजाब के बहुत सारे प वे पद्धर से पिंडा चो केस आने शुरू हुए हैं उद्दे तो कितने लगता है कि कितने कमी रही तो क्यों ये महामारी पिंड तक पहुंच गई देखिए पंजाब की जहां तक बात है हमारा सबका अगर मैं आंकलन देखूं तो बड़ा सिंपल और सरल है वो ये है कि आज पंजाब में पंजाब की सरकार और पंजाब की रूलिंग पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस पार्टी कोरोना से नहीं लड़ रही है आपस में लड़ाई लड़ रही है सबको मुख्यमंत्री बनना है और मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई पंजाब में चल रही है एक नेता मुझे मुख्यमंत्री है वो सोचता है कि जब तक मैं जी रहा हूं मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा दूसरी ओर और, और कुछ नेता हैं जो सोचते हैं भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे मिल जाए ये अच्छा मौका है 
मैं मुख्यमंत्री बन जाता हूं वो आपस में भी गुटबाजी चल रही है उसके साथ वाला नेता सोचता है कि इस बारी मेरा नंबर आ सकता है दूसरा सोचता है मैं शायद खेल मंत्री बन जाऊंगा एक सोचता है मैं डिप्टी सीएम बन जाऊंगा जिसके घर पे मीटिंग होती है वो सोचे ही बैठा है कि मैं अगला ही मुख्यमंत्री हूँ उसने शेरवानी सिलवा ली है तो आपस में मुख्यमंत्री बनने की जो लड़ाई चल रही है कांग्रेस में ये आपसी लड़ाई चल रही है ये लोग मिलकर कोरोना से नहीं लड़ रहे हैं ये आपस में लड़ रहे हैं और ये मुझे लगता है पूरे भारत देश में किसी भी सूबे में ऐसा नहीं हो रहा हर सूबे की सरकार अगर निकम्मी सरकार भी हो नाकाम सरकार भी हो तो भी वो सरकार कोशिश कर रही है कोरोना से लड़ने की लेकिन हमारे सूबे पंजाब सूबे की सरकार आपस में लड़ रही है मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रही है कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ रही है और उसी का ये हाल है आज कि पिंडों तक पहुंच गया कोरोना वायरस आज अगर आप आंकड़ों की भी बात करें तो अगर एक पिंड में दस मौतें होती हैं तो एक मौत रिपोर्ट की जाती है कि एक मौत दिखाएंगे जिस सरकारी आंकड़ों में उसके बावजूद भी जब इतनी इतनी अंडर रिपोर्टिंग हो रही है फैक्ट्स फिगर्स की आंकड़ों की उसके बाद भी पंजाब का डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर देश में सबसे ज्यादा है नेशनल एवरेज जो है डेथ रेट की उससे ढाई गुना ज्यादा है पंजाब का डेथ रेट ये दिखाता है कि पंजाब ने ना हेल्थ केयर पे कभी पंजाब की सरकारों ने ध्यान दिया ना पंजाब की सरकारों ने अपनी आवाम में इन्वेस्ट किया सिर्फ लूट खसूट की सरकारें चलाई तू रेता बजरी का काम कर लियो तू नशे का व्यापार कर लियो तेरे को बंदूकों का काम दे देंगे तेरे को ये सिर्फ यही चलता आया है और आज भी वही चल रहा है सत्ता की लड़ाई मुख्यमंत्री मेरे को बनना है फलाना ही सोचता है मैं बन जाऊंगा वो कहता है मैं दिल्ली हाईकमांड जा रहा हूँ कोई कह रहा है पंजाब में आंकड़े मेरे पास है चल क्या रहा है आप अपना ही चैनल देखिए आपका इतना बड़ा चैनल है लिविंग इंडिया सब देखते हैं मैं भी देखता हूँ हम रोजाना सिर्फ यही देखते हैं एक मंत्री के घर पे मीटिंग चल रही है कैबिनेट में फलाने ने विरोध कर दिया इतने विधायक नाराज हो गए मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई चल रही है तो पंजाब के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा पर मारो मारसी लोगों ऑक्सीजन सिलेंडर तक लोगों को आप ढोने पे ने राजधानी के किमें हस्पता के बहर लोग लोग जोड़े से उन्होंने जी सी इलाज नहीं मिल रहा मौत हो रही थी तो कह रहे हैं कि पंजाब तो बहुत बेहतर स्थिति जी आ दिल्ली के मुकाबले दिल्ली तो आधा राज्य है फुल स्टेट भी नहीं है फिर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह केंद्र सरकार को धूल चटाते हुए दिल्ली के हक की ऑक्सीजन दिलवाई दिल्ली को लड़ाई लड़ी संघर्ष किया आंदोलन किया लेकिन दिल्ली वालों को ऑक्सीजन दिलवाई लेकिन पंजाब की क्या हालत है पंजाब में रेमडेसिविर नाम की चिड़िया का आता पता नहीं वैक्सीन लगती नहीं बेड और अस्पताल तो शॉर्टेज तो तब हो जब कुछ हो अस्पताल ही नहीं है सिविल अस्पताल का हालत जाकर आप देख लीजिए वहां क्या हालात डॉक्टर नहीं नर्स नहीं सिलेंडर नहीं बेड़ा गर्व कर दिया इन लोगों ने हमारी सूबे का हमारे पंजाब का तो मैं कैप्टन साहब को कहना चाहूंगा कि थोड़ा समा अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिसीज और नीतियां रही हैं उस पर लगाओ उसको स्टडी करो और पंजाब में लागू करने की कोशिश करो हर पिंड में क्लिनिक बनाने की कोशिश करो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करो ऑक्सीजन मैनेजमेंट जब 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए थी दिल्ली को 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही थी केंद्र सरकार से कैसे लड़ाई लड़के हमने 300 में भी अपना गुजारा किया कैसे ऑक्सीजन मैनेजमेंट केजरीवाल सरकार ने करी उससे थोड़ा सीखो और सबसे बड़ी बात आज अरविंद केजरीवाल साहब ने जिनका दिल क्रम में खड़े अंतिम आदमी गरीब आदमी के लिए धड़कता है जो तीन चार बड़ी अनाउंसमेंट करी है वो लागू करो जिसमें सबसे बड़ी चीज आज यदि कोई भी सरकारी मुलाजिम हमारी दिल्ली सरकार का कोरोना से लड़ाई लड़ते लड़ते मर जाता है शहीद हो जाता है उस के परिवार को केजरीवाल सरकार एक करोड़ रुपए की सहायता राशि देती है दिल्ली में जितनी मौतें हुई कोरोना से सबको पचास हजार रुपए की राशि देती है जिस बच्चे के मां बाप कोरोना से चल बसे जिन्होंने कोरोना के सामने अपने घुटने टेक दिए कोरोना की बली चढ़ गए उस बच्चे को मुफ्त एजुकेशन फ्री एजुकेशन और ढाई हजार रुपए प्रति महीना की पेंशन लगा कर देती है ये सरकार जब आप गरीब आदमी के लिए काम करते हो तो दुआएं लगती हैं और मैं चाहूंगा कि कैप्टन अमरिंदर साहब भी अपने महल से बाहर निकले अपने फार्म हाउस से बाहर निकले सीताफल और चीकू की चिंता छोड़कर पंजाब की आवाम की चिंता करें एक राघव जी ब्लैक फंगस भी अभी देख रहे हैं कि लगातार केस वह रहे हैं राजधानी के भी कई केस सामने आए थी उन्होंने लैके दिल्ली सरकार ने की कुछ रणनीति बनाई है उस नजिठण के लिए की कुछ तैयारी है थोड़ी देखिए ब्लैक फंगस एक अजीब सी नई चुनौती एक बड़ा चैलेंज 
मुझे लगता है पूरे देश के सामने आ गया है और दिल्ली के अंदर हमने दिल्ली के तीन बड़े सरकारी अस्पताल जिसमें एक अस्पताल एल जो एशिया का सबसे बड़ा कोविड नाइन्टीन अस्पताल है उसे ये ब्लैक फंगस के इलाज के लिए हमने निर्धारित कर दिया है यहाँ पर ब्लैक फंगस बीमारी का इलाज हो रहा है उस बीमारी को स्टडी भी किया जा रहा है एक टास्क फोर्स का स्पेशल टास्क फोर्स जिसके अंदर दिल्ली के अव्वल डॉक्टर्स बहुत क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स और साथ ही साथ कुछ दिल्ली सरकार के बाबू हैं ऑफिसर्स हैं उन सब की एक कमेटी बना दी है टास्क फोर्स जो ब्लैक फंगस की पूरी बीमारी को इसके स्प्रेड को ध्यान से एनालाइज भी कर रही है और उसके लिए दवा दवाई इंजेक्शन का भी इंतजाम कर रही है लेकिन साथ ही साथ एक जो इंजेक्शन है एम्पोसेरेटिन बी जिसे कहते हैं अगर मैं ठीक से उसे प्रोनाउंस कर पा रहा हूं ये इंजेक्शन आज दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में उसकी कमी हो गई है अस्पतालों में वो इंजेक्शन मिल नहीं रहा है उसकी भी पूरी जो प्रोडक्शन है उसका वितरण है एलोकेशन है वो सारा उत्पादन से लेकर नियंत्रण वितरण तक सारी चीजें केंद्र सरकार अब देख रही है तो मैं केंद्र सरकार से यही विनती करूंगा कि ये इंजेक्शन ये दवाई दिल्ली को पंजाब को और जिन जिन सूबों में ये ब्लैक फंगस फैल रहा है सही मात्रा में राइट क्वान्टिटीज में अवेलेबल कराएं ताकि लोगों की जाने बचाई जा सके एक नई चुनौती है लेकिन हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तेरा जी ये दसो कि हूँ तुम लॉकडाउन बढ़ा दिता है होर इकती मई तक लिए अगे की कुछ प्लैनिंग है जिम्मे तुम्हें दसिया कि जोड़ा पॉजिटिविटी रेट है वो काफ़ी घट गया है दिल्ली के इकती मई तो बाद की सोच रही है सरकार कोई राहत देने की तैयारी है लोगों थोड़ी बहुत देखिए आज हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर भी ये बात कही कि जैसे 36 प्रतिशत से घट के पॉजिटिविटी रेट ढाई परसेंट पे आ गया अगर इसी रफ्तार से ये नीचे जाता गया तो शायद लॉकडाउन और बढ़ाने की 31 मई के बाद और लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत ना पड़े और एक जून से फिर हम लोग ओपन करना शुरू करेंगे फेजेस में ओपन करेंगे ऐसा नहीं कि एक मई को सब कुछ खोल दें पता लगा सब लोग सड़कों पे आ गए सारे अब स्कूल कॉलेज दफ्तर शॉपिंग मॉल पिक्चर थिएटर जिम सब खुल जाए ऐसा नहीं होगा धीरे धीरे असेंशियल ऑफिस असेंशियल सर्विसेज को पहले शुरू करते हुए एक फेज्ड मैनर में एक योजनाबद्ध तरीके से हम फिर खोलना शुरू करेंगे आ, लेकिन ये सब निर्भर करता है कि कैसे संक्रमण दर इसी रफ्तार से नीचे गिरता है और कैसे दिल्ली वाले दिल्ली सरकार सब मिलकर इस लॉकडाउन का पालन करते हैं सिर्फ फॉलो करते हैं जी एक राग जी मेरा सवाल से कि तीजी वेव का बार बार जिक्र हो रहा है कि उसको कोई टाल नहीं सकता उन्होंने लैके की कुछ तैयारी है तो किमें उसको हैंडल किया जा सकता तो उसी केंद्र सरकार के लैवल से तो कोई तैयारी नजर आती है देखिए केंद्र सरकार के लेवल पे तो ना पहली ना दूसरी ना तीसरी लेवल की कोई तैयारी नजर आती है केंद्र सरकार सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट और इमेज मैनेजमेंट का काम करती है उससे लोगों की कोई चिंता नहीं है और ये हमने देखा कि कैसे पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी से लेकर प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर सबने दूसरी लहर जो आई उसकी पहले ही चेतावनी वार्निंग दे डाली थी लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया उस पर कोई प्लानिंग नहीं करी कोई इंतजाम नहीं किए अब तीसरी लहर की भी चुनौती हमारे सामने है वही प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रधानमंत्री साहब के डॉक्टर राघवन उन्होंने पहले बोल दिया कि तीसरी लहर आएगी और इस बार बच्चों के लिए खास खतरा है बच्चों पे ये जो तीसरी लहर है इसका प्रकोप छा सकता है ध्यान रखो तैयारी करो केंद्र सरकार की तैयारियां तो कुछ ऐसी खास नजर नहीं आती है हमारी सरकार केजरीवाल सरकार उसकी भी तैयारी कर रही है एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिससे तहत हम लोग पीडियाट्रिक यानी कि बच्चों के लिए आईसीयू पीडियाट्रिक वेंटिलेटर यानी बच्चों के लिए वेंटिलेटर न्यू नेटल आई और न्यू नेटल यानी कि जो न्यू बॉर्न बच्चा होता है जो चार दिन पांच दिन छह दिन का ही होता है अभी अभी पैदा हुआ था उस बच्चे के लिए वेंटिलेटर आईसीयू ये सारा प्रबंध करना क्योंकि जो वेंटिलेटर की मशीन और जो ऑक्सीजन का जो प्रबंध है वो एक एक मेच्योर व्यक्ति के लिए जो 15, 16, 18, 20, 25 साल का है और अधिक आयु का है उसके लिए किया जाता है बच्चों के लिए अभी भी आप देखेंगे कि किसी भी सूबे में पर्याप्त मात्रा में बच्चों के लिए ना आईसीयू ना वेंटिलेटर अवेलेबल है तो वो कैसे हम वॉर फुटिंग पे युद्ध स्तर पे बच्चों के लिए व्यवस्था बनाएं उसका काम अरविंद केजरीवाल सरकार ने शुरू कर दिया है लेकिन तीसरी लहर से बचने की भी कोशिशें हम कर रहे हैं जहां तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं बेड बढ़ा रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली में लगा रहे हैं क्रायोजेनिक टैंकर खरीद रहे हैं बच्चों के लिए आईसीयू बना रहे हैं सारे काम कर रहे हैं लेकिन कैसे तीसरी लहर ना आए 
उसके लिए भी काम कर रहे हैं और उसके लिए एक ही चीज है जो एक प्रकार से आ, मैं आपको कहूं जो रामबाण साबित हो सकती है और वो है वैक्सीनेशन टीकाकरण हमारा खास फोकस है वैक्सीनेशन पे अगर केंद्र सरकार सही क्वांटिटीज में वैक्सीन अवेलेबल करा दे तो हम पूरी सूबे की दिल्ली सूबे की जनता को तीन महीने के अंदर ये सुरक्षा कवच दे देंगे वैक्सीन लगा देंगे और फिर दिल्ली में कम से कम तीसरी लहर नहीं आएगी एक मैं ये दसो कि जोड़े छोटे दुकानदार ने लॉकडाउन के पिछले साल भी वेख्या कि बहुत वो मार उन्होंने उत्ते पई सी दिल्ली सरकार की उन्होंने लैके कोई रणनीति है उन्होंने तुम किस तरीके राहत दे रहे हो देखिए सबसे पहले केजरीवाल साहब ने और उनकी सरकार ने एक बहुत बहुत ही नेक काम किया है और वो ये है कि हर गरीब आदमी चाहे उसके पास राशन कार्ड भी ना हो उस व्यक्ति को भी दस किलो राशन केजरीवाल सरकार देगी और हम आने वाले समय में हर दिल्ली के कोने कोने में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको वितरण केंद्र बनाकर राशन भंडारा बनाकर वहां पे राशन का लंगर लगाकर एक प्रकार से सबको राशन बांटेंगे जिस भी व्यक्ति के घर में परिवार में प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है काम बंद पड़ा है नौकरी चली गई व्यापार ठप हो गया वो राशन चाहता है उसको दिल्ली सरकार मुफ्त में राशन अवेलेबल कराएगी ये हमने योजना बनाई है और आने वाले समय में कई सारे और आर्थिक मेजर से लोगों को सपोर्ट भी किया जाए ठीक है वो तो मैं गल समझ गया कि तुम जो गरीब वर्ग के लोग ने पर जोड़े लोग कम करते जिन्हों की दुकानदारी है जिन्हों की अपनी बिजनेस से वह प्रभावित हुई है उन्होंने लैके कोई रणनीति है तो उन्होंने किमें राहत दी जाएगी देखिए कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द खोला जाए और ये आर्थिक चक्का जो है इकोनमी का जो चक्र है वो चलना शुरू हो सबके लिए बहुत मुश्किल समय है मैं ये नहीं कह सकता कि बड़ा कोई आसान रहा क्योंकि जहां तक लोगों की जीवन बचाना जरूरी है लोगों की जीविका बचाना भी जरूरी है लाइफ बचानी है तो लाइवलीहुड भी बचाना है उस दिशा में हम काम कर रहे हैं कुछ हो सकता है आने वाले समय में कुछ फाइनेंशियल मेजर्स कोई आर्थिक कदम हमारी सरकार उठाए कुछ चीजें जो हमने अभी अनाउंस कर दी राशन का तो मैंने बता ही दिया उसके अलावा ढाई रुपए की पेंशन हर उस परिवार के लिए जिस परिवार का जो कमाने वाला आदमी था जिसकी मौत हो गई कोरोना से उस परिवार को जिंदगी भर के लिए ढाई हजार रुपए की पेंशन दिल्ली सरकार देगी ऐसा नहीं है कि ढाई हजार रुपए हर महीने मिलने से सारी परेशानी दूर हो जाएगी लेकिन थोड़ी बहुत सहायता तो मिल जाएगी थोड़ा एक आधार हो जाएगा थोड़ा सा उनके जो दुख है उसको थोड़ा सा कम करने में हम शायद कामयाब हो सके जी राघव जी बहुत बहुत धनबाद लिविंग इंडिया के गलबात करने के लिए सो इस राघव चड्डा जिनका कहना है कि दिल्ली के सरकार लगातार कोशिश कर रही है तो खास तौर पर तीजी जी लहर का जिक्र हो रहा उसको लैके तैयारियां शुरू की गई ने तो उन्होंने भी कहना है कि केंद्र सरकार को वो तो वो वैक्सीनेशन जी पहुँचा चाहिए इस सूबे तो जो टीकाकरण का काम जोड़ा वो जल्द मुकम्मल हो सके फिलहाल इस चर्चा के बच्चे नहीं